Hello guys, so ayun nga, I'm back to work Tapos ngayong araw na to ay itatry kong gumawa ng dessert Which is Somloy Galuska Hungarian dessert siya, 3 layered sponge cake 3 different sponge cake siya actually Walnut sponge cake, plain sponge cake, and chocolate sponge cake So I decided na i-record ko siya And then i-compile ko, i-edit ko And i-share ko sa inyo kung paano siya gawin so yun, we will see kung kaya ko pa siyang gawin kasi hindi naman ako pastry chef but wala silang choice kaya ako muna pansamantala so yun guys, see you later first thing to do ibit natin yung whole eggs natin tapos ilagay natin yung sugar natin abit lang natin siya hanggang sa maging fluffy siya and then after that, add our flour dapat sifted siya at saka with the baking powder and then, i-fold natin siya doon sa egg mixture natin. And then, once na-fold na siya, ilagay na natin siya sa ating baking tray. And don't forget to put some, ano, uh, yung baking sheet dyan, yung parchment paper. And then, spread it evenly para even pag naluto siya at pantay siya. So yan, spread spread lang tayo. Lagi lang tayo mag-spread na maayos para even yung ating sponge cake. And then, mag-chop na ako ng walnuts para doon sa ating walnut sponge cake. So ngayon, dalawang sponge cake muna gagawin natin. Plain sponge cake at saka walnut. So ito na yung walnut sponge cake natin. Lagyan natin ng walnut sa taas. Sprinkle lang. Pwede natin din siyang ilagay doon sa pinaka-mixture. Para mas malasa yung walnut and then i-bake na natin siya at 180 degree for 10 minutes syempre dapat preheated yung oven and then while baking gawa na tayo ng chocolate sponge cake and same method lang din but this one kailangan natin lagyan ng cocoa powder and then pag na-fold na natin siya i-spread na natin siya sa baking tray natin alright and then ayan na Tanggalin na natin yung ating walnut sponge cake at plain sponge cake. O, ba yan? Ang ganda, o. Oh. Malambot at saka fluffy talaga siya. O, ba O, 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 o. Tapos next, ilagay na natin sa preheated oven natin yung ating chocolate sponge cake. Same thing. I-ano natin siya. Bake natin siya for 10 minutes at 180 degree. And then yan, check na natin to ating plain sponge cake. And while baking our chocolate cake, gawa tayo ng custard. Egg yolk lang yan and milk and vanilla. And then, ito naman yung syrup natin. Rum, water, sugar, and orange zest. So, yan. Ito na yung ating mga sponge cakes. Three types of sponge cake, chocolate, walnut, and plain sponge cake. And then, we'll start na tayo mag-layer. So, first layer natin is yung walnut. Lagay lang natin sa dyan. And then, i-press lang natin na maayos. And then... Lagyan natin siya ng syrup. Ano ba yung purpose ng syrup? Siyempre, para yung sponge cake natin ay hindi dry. Kaya nilalagyan natin ng syrup yan. Masarap yan kasi may rum yan. And then after, nalagay na yung syrup. Ilagay naman natin itong ating custard. Yes! Spread lang natin ng maayos. Spread, 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 spread. Yung mga gilid-gilid yan para equal at even yung custard. Lagyan natin pati yung gilid. And then, yung chin up natin ng walnut, yung mga natira natin ng walnut, i-spread lang din natin siya, sprinkle natin, spread lang evenly, mm -hmm. continue on spreading it, sprinkle on the side, para uniform siya. And then, yung raisins naman natin, anyway yung raisins pala guys, isusok mo lang siya sa warm water ha, hanggang sa lumambot siya. Yan, i-sprinkle mo lang siya evenly sa mga sides. So, hmm, then, lagyan na natin yung ating chocolate sponge cake. So, same thing lang din. I-press lang din natin siya na maayos doon. Press, press, press para maano siya. Ma Ma-press na maayos doon sa ating food pan. And then, same thing, yung ating syrup. Yes! And then yung ating custard. I-spread lang natin siya na maayos ulit. Just continue in spreading it guys. Sobrang importante yun. Para yung flavor natin, meron siya sa kada side ng ating sponge cake. So, huwag tayo mahiyang maglagay ng custard at mag-spread na maayos. 
para even yung lasa. So, yan, nagdagdag ako doon sa gilid. Kasi feeling ko kulang pa yung gilid ng custard. So, next is yung ating raisins. And then, yung ating walnut. Yes, dagdag lang ng walnut. O, oh, diba, nakatingin ako sa recipe. What can you say, guys? So, yan. And then, the last sponge cake, which is the plain sponge cake, guys. Yan. I-press lang natin ng maayos. Press, press, press. And then, syrup. Put it evenly, guys, sa mga gilid-gilid para ma-absorb ng sponge cake yung syrup natin. And then, ito na yung ating apricot jam. Mm -hmm. This time, galagay tayo ng apricot jam. I-spread lang natin siya na maayos. Same thing. Evenly spread lang para yung lasa niya ay even. And then, yung custard natin. ba? Diba? O, oh, yan. Grabe. It looks so good. Spread lang ulit natin na maayos. Yan, o. Oh. Sa gilid. Spread lang. And then, yung ating raisins. Yes. Oops, 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 oops. Grabe. I cannot wait to taste this, guys. Sobrang na-miss ko din tong gawin, actually. Last 2019 ko pa ito last na ginawa. So, yan yung walnut natin. Ilagay na ulit natin yung walnut for the last time. And then, after ng walnut, i-ano uh, natin siya. Ipa-finalize natin siya with cocoa powder. Yan, yun yung pinaka-last thing to put sa ating somlo ay galus ka. And then, tanana! Ayan na guys! I'm so happy! Yan, maganda yung outcome niya. Actually, ipiplate pa yan. So, ipapakita ko sa inyo mamaya later yung result niyan. So, ito yung itsura niya guys. Pag naka-plate, tatlong scoop lang siya. Tapos, may whipped cream. And then, may strawberry and mint. Tapos, meron siyang chocolate sauce on the top. Bala, ang ginamit ko na scooper dito is yung oval na ice cream scooper. So, yan o. Tingnan nyo. Kahit sa ang view mo siya ilagay. Napaka-uniform yung tingnan. ba diba? Successful! So, take natin siya. Oops! Diba? O, ayan. Mm, sarap yun! Thank you guys for watching!